Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Fanpost-Unboxing. Jawohl, mich erreichte kürzlich eine E-Mail, kurz und bündig, von Mr. Baumi. Ich schick dir ein kleines Päckchen. Und ich dann so, oh ja, schön, freue ich mich drüber. Ne? Fand ich gut. Und das kam heute an. Und das ist da. Ich schiebe es mal ein bisschen ins Bild. Ihr seht schon, da ist noch nicht mal das Ende auf der Seite. Ähm, ja, dieses Fanpaket werde ich auf den Fußboden stellen. Und zwar jetzt. Sonst können wir das hier gar nicht vernünftig machen. Und es ist auch witzig, wenn ich das hier so oben stehen lassen würde. Aber nein, das machen wir nicht. Ich stelle es auf den Fußboden. Und dann gucken wir mal, was drin ist. Ich bin sehr gespannt. Kleines Päckchen. Immer diese Untertreibung. Das ist der Wahnsinn. So, oben drauf liegt ein Umschlag. Hast du den sogar zugeklebt, den Umschlag? Hat sogar zugeklebt. Ja, äh, das ist äh, krass. <lacht> ja, ein zugeklebter Umschlag. Ich werde ihn äh, vorsichtig öffnen mit meinem Brieföffner, den ich endlich mal zum Einsatz bringen kann damit. Siehst du, ich kann da gar nicht mit um. <lacht> Aber es ist schön, dass ein Brief dabei ist. Das gefällt mir sehr, sehr gut, weil das ist oft genug nicht der Fall und das ist immer sehr schade, wenn äh, so Post ankommt ohne Brief. Ja, also hier wurde sich eindeutig drum gekümmert. Moin Michael, fängt schon mal gut an. Ich dachte, ich schicke dir mal ein Päckchen als Dankeschön dafür, dass du immer so fröhlich und gute Videos machst. Fröhliche und gute Videos, ja. Vielen Dank, vielen Dank. Ein Päckchen, Päckchen, Päckchen. Ihr habt es gesehen. Da, da komme ich nicht drüber hinweg. Ganz ehrlich, das ist... <lacht> Wie gesagt, deine Videos sind so gut, dass du mich damit inspiriert hast, auch YouTube-Videos zu machen. Das finde ich sehr, sehr schön. Inspiration ist wichtig. Und äh, wenn ich, alter Sack, irgendeinem anderen Menschen, ich weiß jetzt nicht, wie alt du genau bist, ne, eine Freude machen kann und beziehungsweise ihn inspiriere dazu selber, Videos zu machen, dann ist das eine feine Sache. Ich bin bei weitem nicht so gut wie du, aber ich bin noch am Anfang. Schau dir bloß nicht meine ersten Videos an. Das ist... Äh, die St nee, ich bin schon überlegt, ob ich die mal runternehmen soll von dem Kanal. Ne, und auch heute... Na klar, das ist alles so ein bisschen Routine, man kennt das, man hat das schon ein paar Mal gemacht, es ist nichts mehr so Neues, aber trotzdem ist es immer wieder aufregend ja, und äh, ich lerne ja auch noch dazu, also das ist ja alles weit davon entfernt professionell zu sein, ne? ich habe kaum Schnitte in den Videos, ne? versuche das alles immer so direkt zu machen und äh, so wahnsinnig äh, aufwendig, wie manche andere das machen, mache ich es ja gar nicht ne? und äh, die Art und Weise, wie man es macht, das kommt halt mit der Zeit auch, ne? also das schaffst du schon. Bei den Geschenken handelt es sich einmal um einen Gegenstand, den du wohl mal hattest, der aber wohl leider weggekommen ist. Hm, da bin ich sehr gespannt, um was es sich handelt. Da du das Öfteren gesagt hast, dass du selbst gebachtes, äh, gebasteltes magst, ist davon auch was drinnen. Schön. MFG Sascha, ja, aka Mr. Baumi. Siehst du, ist wirklich von Mr. Baumi. <lacht> ja, ich bin gespannt. Wir fangen mal an, oder? Komm, wir fangen mal an. Wir tauchen mal ab. Oben drauf liegt erstmal ein ganzer Schwung Verpackungsmaterial. Und da liegt dann noch mehr Verpackungsmaterial drauf. Und da liegt übrigens noch mal Verpackungsmaterial drauf. Und ähm, weil das auch noch nicht, liegt hier noch Verpackungsmaterial drauf. Und schaut mal, hier liegt noch Verpackungsmaterial drauf. Ja, also ein bisschen Verpackungsmaterial habe ich noch. Hier guck mal, mal so ein bisschen Zeitungsverpackungsmaterial. Gott, wenn der Kater gleich kommt, dann wird es lustig. Ähm, dann haben wir hier, oh, guck mal, wir haben hier noch mal Verpackungsmaterial. Mit einem unlustigen Comic. <lacht> Finde ich nicht lustig. Aber gut, das ist, das ist ja nicht das Hauptteil. Boah, das ist ja geil. Cool. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Das ist ein Kissen. Das finde ich super gut. Gute Qualität. Sehr gute Qualität. Ein äh, qualitativ weiches Kissen. Boah, ist geil. Das ist so. Was? Oh. <lacht> Hallo. <lacht> ja, wir haben hier eine ziemlich... Ja, das ist... Äh, was ist das? Cinderella oder so? Cinderella? Die ist aber ein bisschen anders drauf, die alte. <lacht> Mit Jack Daniels T-Shirt und überall Tätowierungen. Ja, das ist modern. So sind heute die Disney-Prinzessinnen. Nicht mehr so wie früher. Ein Kissen. Finde ich gut. Und ratet mal. Es ist weich. Jawohl. Ein weiches Kissen mit Cinderella drauf. Ja. Schön. Ich mache erstmal eine Runde Schluppi, 
Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Nein, haben wir ja gerade schon gemacht. Machen wir nicht nochmal. Das ist schon mal schön. Kissen finde ich gut. Gefällt mir gut. Gefällt mir gut. Hast du eine Katze? Das, da sind nämlich ein paar Haare dran, so Katzenhaare gefühlt. <lacht> Aber das passt. Das äh, deckt sich ja hier mit dem Tier auch, das wir hier haben. Was haben wir dann noch hier drin? So, hier auf dem Artikel steht noch auf der anderen Seite eine Adresse. Deswegen habe ich das jetzt mal äh, mit einem kleinen Schnitt gemacht. Siehst du, doch Schnitte in meinen Videos. Und ich versuche das mal zu öffnen. Das ist das Plus-Item. Das darf ich jetzt wahrscheinlich noch gar nicht auspacken, oder? Dann packe ich den Karton mal weg. So, und lege das mal beiseite. Für später. Keine Ahnung, ich weiß noch nicht, was es ist. Ich habe hier gar nicht so viel Platz für alles. Äh, pass mal auf, ich lege das Kissen mal dahin. So, und jetzt gucke ich mal weiter. Wir haben hier nämlich noch Verpackungsmaterial. <lacht> Und oh. Oh. ist hier sonst noch was drin? Nein, hier ist noch viel Verpackungsmaterial drin. Das ist äh, die Box von der Ultimate äh, Loot Chest, Mario Loot Chest. Und auch hier stehen wieder noch Adressen drauf. Nee, deine hast du zum Glück weggemacht. Äh, wie geht das auf? Ich möchte das aufmachen. Wie geht das auf? <lacht> ich möchte das öffnen. Das kann man hier öffnen und hier öffnen. Tendenziell ist das ein Karton, den ich vielleicht auch nochmal wieder verwenden werde. Die Chancen bestehen. Oh, er hat es noch mehr zugeklebt. Ich muss ja, ähm, wenn das Unboxing im Unboxing ist, dann ist das äh, Doppel-Unboxing. Dann ist das sozusagen äh, Unboxing, Boxing, Boxing. War da jetzt ein Boxing zu viel? Ich muss es nicht. Wir schauen mal rein. Wir haben eine Kiste mit Verpackungsmaterial und Verpackungsmaterial und Verpackungsmaterial. Und Verpackungsmaterial. Und Verpackungsmaterial. Ich sehe schon was. Und Verpackungsmaterial. Und übrigens hier Verpackungsmaterial. Und etwas, was mich äußerst glücklich macht. <lacht> Sie ist zurück. Also damit, Mr. Baumi, ne, lieber Sebastian, hast du schon mal den absoluten Vogel abgeschossen. Dieser Artikel ist ja bei mir über Jahre lang ein ständiger Begleiter gewesen. Diese Yps Cappy habe ich ja in vielen, vielen Videos getragen, in hunderten von Videos, bis sie irgendwann so schäbig aussah, dass das schon nicht mehr schön war. Und dann habe ich sie ausgetauscht gegen andere. Und ich bin mit keiner anderen Cappy, obwohl ich die ganz cool finde, bisher so glücklich gewesen wie mit meiner Yps Cappy. Und das ist jetzt natürlich für mich der Wahnsinn. Dieses, dieser Artikel, das, egal was hier sonst noch so drin ist, dieser Artikel hat für mich jetzt schon einen, einen, einen gigantischen Wert das ist der Wahnsinn. Ich habe ja tatsächlich äh, mit der Firma, die die hergestellt hat, äh, versucht, nochmal Kontakt aufzunehmen. Und ich kenne die auch. Und wenn ich auf der Spielbahnmesse bin, sehe ich die auch immer. Aber da ist immer wenig Zeit. Und äh, deswegen habe ich die nie wieder ergattern können. Die erste existiert noch, aber die ist nicht mehr zu retten. Ich habe die mal in die Waschmaschine geschmissen, um sie zu reinigen. Keine Chance, kannst du vergessen. Deswegen ist das hier ein Traum. Und ihr könnt euch sicher sein, dass diese Mütze in zukünftigen Videos wieder eine sehr, sehr große Rolle spielt. Also das, das ist wirklich der Wahnsinn. The Return of the Yps Cappy. Das feiere ich sehr. Also Wahnsinn. Wahnsinn. So, was haben wir dann hier noch? Wir haben oh, Capri Sonne Bubbles. Und wir haben was ist das? Wow. Ein zuckerfrei. Uh, 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 uh. Was ist das? No Noco, Noco, No Carbs Company, Caribbean. Mm, das muss ich jetzt sofort probieren. Sch Schulle. Ja. Riecht schon mal, riecht schon mal ganz interessant. Riecht so ananasig. Ja. Caribbean spricht ja auch dafür. Ananas, Kokosnuss. Da steht zuckerfrei, pass auf, zuckerfrei, aber hat trotzdem 10 Kalorien auf 100 Milliliter. Das heißt, hier sind die, die von den Früchten noch, ist noch der Zucker drin natürlich, klar. Es schmeckt nicht sonderlich süß, es ist angenehm gekühlt, weil es noch von draußen kommt und eigentlich echt lecker. Hm? Ja, kann man machen, kann man eindeutig machen. Na, die Cabri-Sonne kenne ich schon und ich mache jetzt nicht zwei Dosen auf. Da freue ich mich aber schon drauf. Das wird dann später noch einverleibt. Ja, da ist allerdings Zucker drin und das hat dann gleich mal eben... Oh, geht. Knapp 30 Kalorien auf 100 Milliliter. Eine normale Cola hat so 43. Na, das ist dann schon ein bisschen mehr. So, und jetzt komme ich hier zu dem... 
Was? Hä? Was ist das? Hä? Warum ist das da drin? <lacht> also das weiß ich jetzt nicht, was das ist. Also was, was, was soll das? Was, warum ist das hier drin? War, ist das Absicht oder ist das aus Versehen hier reingekommen? Was macht man denn damit? Ähm, das ist, ist, ist das ein USB-Hub oder was? Oder was genau? Ich verstehe das nicht ganz. Hier ist auf jeden Fall was mit, mit Licht und Strom und so und... Keine Ahnung. Da hättest du mal ein bisschen was zu, zu sagen sollen, weil hier sind so verschiedene Farben drauf, aber... Wat, ist das so ein Hub, damit ich meine ganzen Lampen alle mal ausprobieren kann, die ich immer so bekomme? Und warum sind hier verschiedene Lampen dran? Keine Ahnung. Ihr werdet es nie erfahren. Nie werdet ihr das erfahren. Nein, werdet ihr nicht. <lacht> Nein, doch, vielleicht. Vielleicht in einem der anderen Videos. Äh, ne? Oder wenn ich das in der Videobeschreibung dann noch erklärt bekomme, was das genau sein soll. Ja? Das habe ich immer von Ikea. Ein Ikea-Gerät. Mit Lichtschalter und so. Vielleicht gehört das auch zum Plus-Item. Das werden wir dann noch herausfinden. Und dann hast du noch eine Tüte voller Liebe für mich. <lacht> Diese Kiste ist jetzt auch schon weg. Du hast eine Katze, offensichtlich. Du hast eine Katze. Gib es zu. <lacht> das sind artfremde Katzenhaare, die ich jetzt hier am Körper sehe. Ja, ein schwarzes T-Shirt. Ich habe es gerade abgefusselt vorher. Ist wirklich kein Witz. Ich habe hier wirklich mit einer Fusselrolle gestanden und dieses T-Shirt abgefusselt. Und jetzt sind die Haare wieder überall. <lacht> das passiert. Katzenhaare, da kannst du nichts machen. Das ist, äh, na, ich packe mal die Mütze zur Sicherheit beiseite. Die ist nämlich noch relativ frei. Was haben wir hier? Wir haben Knistergum, Dreierpack. Knistergum. Ihr kennt das, das ist das, was im Mund. Ich mache das immer gerne. Ja. Klingt auch gut. Knistergum. Wir haben ein Siebenpack. Double Mint. Fresh Ghost Batter. Ach nee, das war Mentos. Das ist ja Wrigley Spearmint. So, dann haben wir ein Bonbon. Ein Bonbon. Ein Bonbon. Ein Bonbon. Ein Bonbon. Und vielleicht noch mehr Bonbons, aber jetzt gucken wir erstmal was anderes. Wir haben... Oh, Fritt! Wow, ist das ein Karl! Ja, ich kenne die ganzen Werbungen von früher alle noch. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch der Werbespruch ist. Machen die noch Werbung im Fernsehen, Fritt? Ich weiß das nicht. Ich weiß es nicht. Aber du kannst hier eine Bauchtasche gewinnen. Und ich glaube, diesen Witz habe ich neulich schon mal gemacht mit der Bauchtasche. Deswegen lasse ich es jetzt. Ich trage nämlich schon eine. Immer. <lacht> Dann haben wir hier... Den Schocks Nussmix Riegel äh, mit dem Nussmix. Ja, Nussmix Riegel mit Nuss. Wer hätte das gedacht? Honig ist auch drin. Ja. Und keiner hält so schön Sachen in die Kamera wie ich. Außer vielleicht andere Influencer. Alle anderen Influencer. Dann haben wir noch ein Mr. Tom Tupac. Mr. Tom kennt ihr? Mr. Tom, das, die sehen immer irgendwie schäbig aus. Ich weiß auch nicht. Irgendwie, ist, ich meine, die sind mega lecker, ne? aber diese Verpackung, die sehen immer, immer irgendwie gebraucht aus. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Na, die, 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 die sind nagelneu, das ist, da ist nichts mit. Ne? Aber irgendwie sehen diese Verpackungen immer so aus, als wenn das schon mal irgendwie irgendwo in einem Einkaufswagen lag. Drei Wochen lang. Ne? Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es ist so. Ich weiß nicht, ne? ich habe die schon so oft gehabt und dachte mir immer, mein Gott, warum sieht die Verpackung so komisch aus? Vielleicht liegt es an dieser nervösen an diesen nervösen Dingen und der Farbkombination, die da drauf ist und der Schlüpfrigkeit dieses Artikels, das an mir glatt aus der Hand... Äh, Hallo, ich bin die Hand von Mike. Jetzt müsste ich die, die Kuh wieder haben von dem letzten Ding. Na, dann konnte ich wieder die Hand hinten reinstecken. Und dann... Ja, äh, das ist auch schön. Und dann haben wir... Oh, und sogar von Trez. Das ist natürlich in doppelter Hinsicht eine fantastische Sache, denn... Trez kenne ich noch von ganz früher, weil ich so ein kleiner Steppke war. Da gab es noch keine M&Ms hierzulande. Da gab es so, diese Erdnussdinger waren immer Trez. Die sind dann irgendwann weg gewesen. Dann gab es Topjes, bei Aldi konnte man die noch kaufen. Und dann kam irgendwann M&M. Gab auch früher noch sowas wie Bonitos. Also, wenn ihr jetzt ganz alte, alte, na, so, so, so alte Knacker seid wie ich, dann kennt ihr das vielleicht noch. Ansonsten ist Trez für euch relativ neu. Die sind nämlich jetzt wieder auf dem Markt und bringen alle möglichen leckeren Sachen raus. Unter anderem auch diese wunderbaren Peanut Butter Cups, die ich mir heute auch gleich noch einverleiben will. Ja, ich kann, ich, ich kann da nicht widerstehen. Das ist Erdnussbutter. Das ist ein... Da mutiere ich zum Homer. Ja. Und dann haben wir noch eine wunderschöne Tüte, wo wir beispielsweise einen Funko Pop sehr schön verstecken können. Und jetzt gucken wir uns mal das Plus-Item an. 
Plus-Item. Es ist riesengroß. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Und ich habe Angst, dass ich es jetzt schon kaputt gemacht habe. Es ist eingewickelt. Es ist sehr eingewickelt. Es ist so richtig eingewickelt. Und jetzt habe ich irgendwas kaputt gemacht? Nein, habe ich nicht. Ein Glück. Alles gut. Wir haben... Ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich mache das mal beiseite. So, geh mal weg. Wir haben... <lacht> ja, jetzt ist... Warum ist das hier so... Achso. Achso. Ähm, ja, das ist ein Silent Mike Schild. Ein Silent Mike Schild. Und ähm, das ist offensichtlich mit Beleuchtung. Allerdings sieht das aus wie eine sehr nervöse Kopplung. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Ich werde euch das mal kurz anschließen. So, ich habe es hier mal verdunkelt. <lacht> Na, ähm. Ihr seht schon, das ist geil. <lacht> da fallen mir glatt die Verpackungsmaterialien runter. Das ist geil. Das ist hier, äh, ne, dafür ist, ja, ist dieses, dieses Steckerding halt da. Ne? Jetzt haben wir das Geheimnis doch gelüftet. Hättet ihr nicht gedacht. Ne? Und ihr seht schon, das kann ich hier so machen, ne? dass das bunt leuchtet. Und dann verändern sich die Farben. Ne? Das kann man dann so machen und dann ist immer eine andere Farbe da. Oh. Ne? Und da steht mein Name drauf, dass ich auch immer weiß, dass ich es bin. <lacht> Na, und ihr seht schon, immer eine andere Farbe. Silent Mike, so. Und dann kann man das auch umstellen. Man könnte das auch so einstellen. Und dann kann man hier, hat man hier so, so ein Rad und kann die Farbe selber bestimmen. Oh. Na, und dann kann ich sagen, so, jetzt möchte ich es mal in Gelb. Na, und jetzt möchte ich es mal in Grün. Und jetzt möchte ich es mal in Blau. Und dann möchte ich es mal in Lila. Und dann in Rosa. Und oh, das finde ich mega geil. Also, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist mal echt der Wahnsinn. Na, und das ist so ein bisschen dem Schriftzug nachempfunden, den ich halt im Logo habe. Na? Das, das, also das ist mal echt der Hammer. Das ist mal richtig, richtig, richtig der Hammer. Sowas finde ich mega geil. Da freue ich mich richtig drüber. Na, das ist der Wahnsinn. Richtig cool. Schau euch das an. Schau euch das an. Warte mal, wir machen hier nochmal Farbwechsel in Bund. Oh. Oh, schaut mal. Hammer geil. Mal ganz ehrlich, na? Mr. Baumi. Ich hoffe, das ist keiner deiner Verwandten hier. Weil das ist ja auch aus Holz. Sebastian, das ist der Wahnsinn. Ihr seht nicht, vielleicht seht ihr gar nicht, wie ich gerade grinse, aber ich grinse. So richtig. Ja, es ist, äh, es ist überragend. Das kann ich nicht anders sagen. Ich feiere das sehr. Vielen, vielen Dank. Das ist der absolute Hammer mal wieder. Ich bin sowas von begeistert von diesem Paket. Na, äh, dieses, dieses Schild ist der Wahnsinn. Und ähm, du glaubst nicht, wie glücklich du mich gemacht hast mit der Zusendung dieser Yps Cappy. Ich weiß zwar nicht, ob meine aktuelle Frisur da reinpasst, weil die Cappy ist etwas kleiner als äh, meine aktuelle. Na? Und ich habe momentan Corona her. Das ist äh, Sideshow Bob, sage ich nur. Na? Und dementsprechend ist das, aber das ist der Wahnsinn. Ich freue mich richtig. Ich bin richtig, richtig. Wow. Das ist richtig krass. Das ist richtig, richtig krass. Äh, Hammer. Hammergeil. Ich feiere das. Vielen, vielen Dank. Das, äh, was soll ich dazu sagen? Das ist kaum zu toppen. <lacht> Das ist der Wahnsinn. Ich bin hammer begeistert. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an dem Video. Lasst dem Mr. Baumi mal ein Daumi da. Ne, das hat er sich hier absolut verdient. Ne, und ansonsten kennt ihr das Spielchen. Abo, Kommentare, wieder einschalten und die Benachrichtigungsglocke drücken. Und sich über das Silent Mike Schild freuen, das in bunten Farben schön vor sich hin glimmert. Total geil. Ich bin raus für heute. Ich bin wieder mal mega begeistert. Danke, 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 Sebastian. Also, was soll ich noch sagen? Ihr wisst genau, jetzt kommt der Part, wo ich mich tausendmal bedanke, mich wiederhole und deswegen schneiden wir ihn einfach mal raus. Ich sage einfach mal, tschüss. Also, tschüss.